homogeneous differential equation a differential equation is said to be a homogeneous differential equation in x comma y ante oka differential equation ni homogeneous ga equation ga cheppali ante both f of f of x comma y and j of x comma y are homogeneous functions ante f of x comma y j of uh, and j of x comma y ane functions homogeneous ఫంక్షన్స్ అవుతాయి ఆఫ్ సేమ్ డిగ్రీ ని ఎక్స్ అండ్ వై ఇప్పుడు వై లో ఏ డిగ్రీ ఉంటుంది డిగ్రీ అంటే పైన ఎక్స్ కి పవర్ ఏముంటుందో దాన్ని మనం డిగ్రీ అంటాము డిగ్రీ ఏ డిగ్రీ అయితే ఉంటుందో సేమ్ ఎక్స్ కి వై కి అదే డిగ్రీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అంటే అంటే మనం ఇచ్చిండే క్వశ్చన్ ని ఎలా ఉన్నాను డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనే ఫంక్షన్ లో ఇట్లా తెచ్చుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మెథడ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం స్టెప్ వన్ వచ్చేసి రైట్ ద గివెన్ అంటే మనకి ఇచ్చిండే క్వశ్చన్ రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత డివై బై డిఎక్స్ అనే ఫామ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ లో డివై బై డిఎక్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఇంకా మిగతా ఇది ఫంక్షన్స్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత స్టెప్ టూ వచ్చేసి పుట్ అప్పుడు పుట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ అనుకోవాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ అనుకోవాలి నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వైకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ ఇక్కడ యూ యూ ఇన్ టు వి యు ఇన్ టు వి రూల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో యూ ఇన్ టు వి అప్లై చేస్తే వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు డివి బై డిఎక్స్ వస్తుంది ఓకేనా స్టెప్ త్రీ ఇప్పుడు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ వై కామా డివై బై డిఎక్స్ వాల్యూస్ ఇన్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు వై ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వై ఏమనుకున్నా వై ఈజ్కోస్ విఎక్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ కోస్ ఇంత వచ్చింది ఈ వాల్యూస్ ని మనము ఇక్కడ మనం ఏది అనుకుని ఉంటాము ఇక్కడ మనం ఏం తెచ్చుకుని ఉంటాము డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్ లోకి దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ సపరేట్ ద వేరబుల్స్ అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రేట్ దెన్ వీ గెట్ ద సొల్యూషన్ డి ఓకే దీన్ని వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ లో మనకి వై టర్మ్స్ అని ఒక సైడ్ ఎక్స్ టర్మ్స్ అని ఒక సైడ్ చేసేసుకొని చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది ఓ ప్రాబ్లం చూద్దాం అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ వన్ సాల్వ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫస్ట్ సాల్వ్ ఆన్సర్ 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 వచ్చేసి గివెన్ ఇచ్చిండే దాన్ని అట్లే రాసుకుందాం ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నేనేం చెప్పాను డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్ లోనే ఉండాలని మనం ఫస్ట్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై జె ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనే ఫామ్ లోనే ఉండాలి కాబట్టి మనం నేను ఈ టూ ఎక్స్ వై ని ఈ సైడ్ పంపిస్తాను ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ సైడ్ పంపిస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై నేను ఏం చెప్పాను డివై బై డిఎక్స్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా డివై బై డిఎక్స్ ఉండాలి డిఎక్స్ బై డివై ఉండకూడదు డివై బై డిఎక్స్ ఉండాలి కాబట్టి డివై టర్మ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ డివై టర్మ్ ఉంది డిఎక్స్ టర్మ్ ఇట్ సైడ్ ఉంది సో మనకి డివై డివై బై డిఎక్స్ కాబట్టి నేను డి డిఎక్స్ ని ఈ సైడ్ తెచ్చుకుంటాను ఇంటిలో ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై అయిపోతుంది డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఉంటుంది ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ టూ ఎక్స్ వై ని ఈ సైడ్ పంపిస్తాను టూ ఎక్స్ వై టూ ఎక్స్ వై ని ఈ సైడ్ పంపిస్తాను అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై టూ ఎక్స్ వై అవుతుంది దీన్ని మనము ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం ఇట్లా డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్ లో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మెథడ్ టూ ఏమనుకున్నాము పుట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనకి డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఫంక్షన్ లో ఉందనమాట కాబట్టి పుట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ అనుకున్నాం వి వి కావాలంటే మనకి ఎక్స్ ఈ సైడ్ పోతే వై బై ఎక్స్ అవుతుంది వీజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బై ఎక్స్ దీనికి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు డి డివై బై డిఎక్స్ ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ బదులుగా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ వచ్చింది కదా ఇది దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్
ఇక్కడ వై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ అనుకున్నాము కాబట్టి విఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఎక్స్ ఇంటూ విఎక్స్ ఓకేనా వి ప్లస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఇది ఇట్లే వచ్చేస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ స్క్వేరింగ్ చేద్దాం వి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఇది ఇంటూ చేస్తే టూ వి ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది అప్పుడు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ నేను రెండు దానిలో ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తాను ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇక ఎక్స్ స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఇంకా వి స్క్వేర్ ఉంటుంది వి స్క్వేర్ బై టూ వి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇలా ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను అప్పుడు వన్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై టూ వి టూ వి ఉంటుంది ఓకేనా వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై టూ వి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వి ఉంది కదా ఇక్కడ వి ఉంది కాబట్టి ఈ విని ఈ సైడ్ పంపించుకుంటాను ఎందుకంటే అన్ని వి వేరేబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్లస్ విని ఈ సైడ్ పంపించుకుంటే మైనస్ వి అవుతుంది అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై టూ వి మైనస్ వి ఇక్కడ నేను ఎల్సిఎం వచ్చేసి టూ వి తీస్తాను ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి బై వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్సిఎం టూ వి తీస్తే వన్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ మైనస్ వి ఇంటూ ఇక్కడ ఏం లేదు కదా టూ వి కాబట్టి ఇంటూ టూ వి అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ ఇక్కడ వితో ఇంటూ చేద్దాం ఇంకా మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ బై టూ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ప్లస్ వి స్క్వేర్ నుంచి మైనస్ టూ వి స్క్వేర్ పోతే మైనస్ వి స్క్వేర్ కాబట్టి వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై టూ వి ఓకేనా ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై టూ వి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ చేస్తాం అనమాట అంటే వి టర్మ్స్ అన్ని ఇక్కడ డివి ఉంది ఇక్కడ అన్ని వి టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వి టర్మ్స్ అన్ని డివి దగ్గర తెచ్చుకుంటాను ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఈ సైడ్ తెచ్చుకుంటాను అంటే వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ మాదిరి వి టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ గా తెచ్చుకుంటాను నేను అప్పుడు ఏమైతుంది ఇది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డివైడెడ్ బై లో ఉండేది పైన ఇంటూ అవుతుంది పైన ఇంటూలో ఉండేది డివైడెడ్ బై అవుతుంది టూ వి బై వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఇంటూ డివి అవుతుంది ఇక్కడ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్ వెళ్తే వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఇది డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేటింగ్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ టూ వి బై వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టూ వి బై వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా సెవెన్ అప్లికబుల్ అవుతాయా లేదో చూసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ నాకు ఏ ఫార్ములా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫార్ములా వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు కింద దానికి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే నేను పైన డిఫరెన్షియేషన్ చేసిండేది అదే ఉంటుంది చూడండి వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇక్కడ వన్ ఎక్స్ చేస్తే జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ మైనస్ అట్లా ఉంటుంది వి స్క్వేర్ డిఫరెన్ చేస్తే టూ వి అంటే ఇక్కడ మైనస్ టూ వి వస్తుంది కదా మైనస్ టూ వి కదా వచ్చిండేది మనకి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ టూ వి ఒకటే ఉంది మైనస్ లేదు కాబట్టి మైనస్ తో ఇంటూ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ తో ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు అప్పుడు ఇంటి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ టూ వి బై వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఇంటూ డివి ఇది సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫార్ములా అని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఇట్లా రాసుకుంటాను ఈజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకు తెలుసు ఫార్ములా లాగ్ ఎక్స్ అని కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ అట్లే వస్తుంది ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ బై ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఏది ఉంటే అది కాబట్టి మైనస్ లాగ్ కింద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏది ఉంటే అది వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ కి ఫార్ములా లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ సి ఓకేనా ఇక్కడ మైనస్ లో ఉంది కాబట్టి నేను ఈ మైనస్ టర్మ్స్ అన్నంత ఈ సైడ్ తీసుకుని వెళ్తాను అప్పుడు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వన్ మైనస్ వి అవుతుంది ఇక్కడ లాగ్
ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎక్స్ స్క్వైర్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంది లేవు వన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై వై స్క్వైర్ పై ఎక్స్ స్క్వైర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ స్క్వైర్లో నుంచి ఒక ఒకటి ఎక్స్ పోతుంది ఇంకొకటి ఎక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ని సితో ఇంటూ చేస్తాను అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ సి వస్తుంది సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై ఎక్స్ వై మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంది ఓకేనా ఫస్ట్ గివెన్ ఇచ్చిండే దాన్ని డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అట్లే రాసుకుందాం సేమ్ ఇచ్చిండే దాన్ని ఇక్కడ చూడండి మనకి మనకి ఏందంటే ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ అని అతనే ఇచ్చాడు మనకి క్వశ్చన్ లోనే ఉందనమాట డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్ ఇంకా మనకి ఇంకా చేంజ్ చేసుకునే అవసరం లేదు కాబట్టి దీని ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ అనుకుందాం ఓకేనా దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఉంది కాబట్టి పుట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎక్స్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు వి కావాలంటే వై వై ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకేనా డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దీనికి డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ డివి ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ బదులుగా వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను వై బదులుగా వి ఎక్స్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇక్కడ వై ఉంది కాబట్టి వై బదులుగా వి ఎక్స్ వి ఎక్స్ ప్లస్ వి ఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే ఎక్స్ వి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఓకేనా అప్పుడు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు ఇంటూ చేద్దాం ఇది ఇంటూ ఇది వి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై వి ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మనం దీంట్లో అంతా నేను ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ని కామన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి వి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంది కానీ దీంట్లో ఎక్స్ స్క్వైర్ కింద ఎక్స్ స్క్వైర్ కామన్ తీస్తాను అప్పుడు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ని కామన్ తీస్తే వి ప్లస్ వి స్క్వైర్ వస్తుంది బై ఎక్స్ స్క్వైర్ కింద కామన్ తీస్తే వి మైనస్ వన్ వస్తుంది అనమాట ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే అప్పుడు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ వి స్క్వైర్ బై వి మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఏ వి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను విని ఈ సైడ్ తెప్పించుకుంటాను ప్లస్ వి ఉండేది మైనస్ వి అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ వి స్క్వైర్ బై వి మైనస్ వన్ మైనస్ వి ఓకేనా ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీస్తే వి మైనస్ వన్ వి మైనస్ వన్ ఎల్సిఎం తీస్తే వి ప్లస్ వి స్క్వైర్ అట్లే ఉంటుంది మైనస్ వి ఇంటూ వి మైనస్ వన్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు వి ప్లస్ వి స్క్వైర్ అట్లే ఉంటుంది మైనస్ మైనస్ వితో ఇంటూ చేద్దాము మైనస్ వి స్క్వైర్ ఇస్తుంది అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ప్లస్ వి ఓకేనా ప్లస్ వి స్క్వైర్ మైనస్ వి స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ వి టూ వి టూ వి బై వి మైనస్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చిన తర్వాత డివి డివి ఉంది కాబట్టి వి టర్మ్స్ ఉన్నాయి వి టర్మ్స్ అంతా డివి డివి సైడ్ తెచ్చుకోవాలి ఎక్స్ టర్మ్స్ అంతా ఒక సైడ్ తెచ్చుకుందాం వేరేబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ లాగా అప్పుడు ఇది రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది వి మైనస్ వన్ బై టూ వి అంటే తిప్పి వస్తుంది అనమాట వి మైనస్ వన్ బై టూ వి ఇంటూ వి ఇది కూడా అంతే రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది అనమాట ఎక్స్ ఉండేది వన్ బై ఎక్స్ అయిపోతుంది బై డివి డిఎక్స్ ఉండేది ఇంటూ డిఎక్స్ గా మారిపోతుంది ఇంకా వేరేబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ మాదిరి సపరేట్ అయిన కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేద్దాం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ వి మైనస్ వన్ బై టూ వి ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ వి బై టూ వి రెండు దానికి స్ప్లిట్ చేస్తాను అనమాట వి బై టూ వి ఒకసారి మైనస్ మైనస్ ఇట్లా పెట్టుకొని వన్ బై టూ వి ఇంటూ డివిగా రాసుకుంటాను అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకి తెలుసు ఫామ్లా ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ కాబట్టి లాస్ట్ లో అప్లై చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ వి వి క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ బై టూ ఉంటుంది ఇక వన్ బై వన్ బై టూ వి వి క్యాన్సిల్ ఇంటూ డి డివి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై టూ వి ఇంటూ డివి అంటే ఇది ఇంటూ ఇది సపరేట్ మరి ఇది ఇంటూ ఇది సపరేట్ గా రాస్తాను నేను మైనస్ బయట పెట్టేస్తా ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్కి లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ సిగా రాసుకుంటాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ బై టూ ఇక్కడ వి అంటే మనం ఏమనుకున్నాము మనం అప్పుడే అనుకున్నాం వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఎక్స్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వి కావాలంటే మనకి వై బై ఎక్స్ అవుతుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బై ఎక్స్ కాబట్టి ఈ వై వి బదులుగా వై బై ఎక్స్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను చూడండి ఆన్సర్ మటుకు వై బై ఎక్స్ లో మాత్రమే ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇట్లా చేస్తున్నాను వన్ బై టూ ఇంటూ వి బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ లాగ్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ సి ఇక్కడ లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బీ అప్లై చేస్తాను లాగ్ లాగ్ ఏ బీ కాబట్టి లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ సి ఓకేనా ఇక్కడ టూ వన్ బై టూ ని కామన్ తీస్తాను అనమాట టోటల్ దీంట్లో ఇక్కడ వన్ బై టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ బై టూ ఉంది కామన్ తీసి వన్ బై టూ ని ఈ సైడ్ పంపించుకుంటే ఇంటూలో ఉంటుంది డివైడెడ్ బైలో ఉంటుంది కాబట్టి వన్ బై టూ టూ ఈ సైడ్ వచ్చి ఇంటూలో అయిపోతుంది కాబట్టి వై బై ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ సి టూ ని నేను పవర్ గా రాస్తాను అనమాట వై బై ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఇక్కడ టూ ని పవర్ గా రాస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇంటూ సి అవుతుంది థర్డ్ వన్ సాల్వ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై మనకు తెలుసు ఫస్ట్ ఇచ్చిండే దాన్ని గివెన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై అనుకుందాం ఓకేనా మనకు ఫామ్ మనకి ఏ ఫామ్ లో తెచ్చుకోవాలి డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనే ఫామ్ లోనే ఉండాలి ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఫామ్ లాన్లోనే ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ లో మాత్రమే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వైంది కాబట్టి ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది సో నేను ఈ టర్మ్ అంతా ఈ సైడ్ పంపిస్తాను అప్పుడు డివైడెడ్ బై అయిపోతుంది డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ అవుతుంది దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుంటాను అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ డిఫెన్షియల్ ఈక్వేషన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లోనే ఉంది మీకు సందేహం రాచు ఎప్పుడు హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని అప్లై చేయాలి అని ఇక్కడ మీరు పవర్స్ చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ డిగ్రీ ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్ కి ఏం డిగ్రీ ఉంటుందో వైకి కూడా అదే సేమ్ డిగ్రీనే ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది అంటే వైకి ఏ డిగ్రీ ఉందో అదే డిగ్రీ ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్ కూడా అట్లా అనమాట లేదంటే మీరు డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎక్స్ కి ఏం లేదంటే పవర్ వన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ వై కి ఏం లేదంటే పవర్ వన్ ఉన్నట్టు వన్ ప్లస్ వన్ పవర్స్ యాడ్ చేయండి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది టూ అవుతుంది కదా ఇక్కడ కింద కూడా సేమ్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ తీసుకున్నారనుకో ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ వచ్చేసి టూ అనమాట రెండు దానిలో ఇక్కడ టూ ప్లస్ టూ ఉంది కదా ఇంటూలో ఉన్నప్పుడు ఒకటి యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ వన్ వన్ ఉంది కాబట్టి టూ అవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ లేదనమాట పవర్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ తీసుకోవాలి కాబట్టి టూ ఉంది ఇక్కడ టూ అంటే టూ బై టూ టూ బై టూ ఇట్లా 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 వస్తుంది అనమాట పవర్స్ లో వస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనము ఈ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇది సింపుల్ ట్రిక్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఫామ్ లో వచ్చేసింది డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా అప్పుడు పుట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఎక్స్ అనుకోవాలి వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బై ఎక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు డివై బై డిఎక్స్ ఇది నేర్చుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ మీకు యువరియులు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు డివి బై డిఎక్స్ ఓకేనా ఓకేనా ఈ వాల్యూస్ ని మనం ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ బదులుగా వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు డివై బై డిఎక్స్ అప్లై చేస్తాను ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ప్లస్ లో విఎక్స్ అనేది అప్లై చేస్తాను ఒక ఎక్స్ ఇన్ టు విఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ విఎక్స్ హోల్ స్క్వైర్ అవుతుంది అప్పుడు అప్పుడు వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్
ఇక్కడ వి వేరియబుల్ కాబట్టి నేను ఇది ఈ సైడ్ పంపిస్తాను వి టర్మ్స్ దగ్గర ఓకే అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వి బై వన్ ప్లస్ వి స్క్వయర్ మైనస్ వి అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎల్సిఎం వన్ ప్లస్ వి స్క్వయర్ తీస్తే అప్పుడు వి మైనస్ విఈవి మైనస్ వి ఇంటూ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వి స్క్వయర్ ఎల్సిఎం తీసినాం కాబట్టి పైన ఇంటూ అయిపోతుంది అనమాట వన్ ప్లస్ వి స్క్వయర్ ఓకేనా ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు వితో ఇంటూ చేయాల వి మైనస్ అప్పుడు వితో ఇంటూ చేస్తే మైనస్ వి మైనస్ v ఇంటు వి స్క్వైర్ వి క్యూబ్ అవుతుంది అనమాట బై వన్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ ఓకేనా ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ప్లస్ వి మైనస్ వి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు మైనస్ వి క్యూబ్ బై వన్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి క్యూబ్ బై వన్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ ఇక్కడ మనకు వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ మాదిరి ఇక్కడ డివి టర్మ్స్ వి టర్మ్స్ అన్ని డివి దగ్గర తెచ్చుకుంటాం ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని డిఎక్స్ దగ్గర ఇట్లా ఈక్వల్స్ టు వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ మాత్రం తెచ్చుకుంటాం అప్పుడు డి టర్మ్స్ అని ఈ సైడ్ అయితే రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది అది వన్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ బై మైనస్ వి క్యూబ్ ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి అప్లై చేస్తాను నేను వన్ బై మైనస్ వి క్యూబ్ గా ఒకసారి వి స్క్వైర్ బై మైనస్ వి క్యూబ్ గా ఒకసారి రాస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఇది బై ఇది రాసేటప్పుడు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ బయట పెట్టేస్తాను అప్పుడు వన్ బై వి క్యూబ్ ఇంటూ డివి ఓకేనా ఇక్కడ మరి దీన్ని స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు ఈ మైనస్ ని బయట రాస్తాను అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ వి స్క్వైర్ బై వి క్యూబ్ ఇంటూ డివి ఇక్కడ వి స్క్వైర్ కింద ఒక వి క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది అప్పుడు ఒక వి ఉంటుంది అనమాట ఈజీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా మైనస్ దీన్ని నేను ఇన్వర్స్ గా రాస్తాను అనమాట వి మైనస్ త్రీ గా రాస్తాను అనమాట ఇన్వర్స్ ఓకేనా వన్ బై వి క్యూబ్ ఉండేది పైన తెచ్చుకుంటే వి మైనస్ త్రీ అది వి పవర్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది అనమాట ఇంటూ డివి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఎక్ ఎన్ బై వి ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక వి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏంటి ఏం అప్లై అవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఫార్ములా ఏదంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ వి ఉంది కాబట్టి వి పవర్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై వి ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకి ఫార్ములాస్ తెలుసు వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ అలా సేమ్ వన్ బై వి ఇంటూ డివికి లాగ్ వి ఓకేనా ఇది చేస్తే వి పవర్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ బై మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ఈ మైనస్ టూ ని ఇక్కడ రాసుకుంటాను మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది అప్పుడు వి మై పవర్ మైనస్ టూ ని నేను మరి ఇన్వర్స్ గా మరి కిందగా రాసుకుంటాను అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ పోవాలంటే వన్ బై వి స్క్వైర్ సేమ్ దీన్ని ఎట్లా చేసినాము ఇది రివర్స్ అనమాట వన్ బై వి స్క్వైర్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఓకేనా అప్పుడు మైనస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై వి ఇంటూ డివికి లాగ్ వి ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ సి గా రాసుకుంటాను ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఉంటుంది ఈ టూ ఇట్లే ఉంటుంది కదా ఈ టూ ఇట్లే ఉంటుంది ఓకేనా వన్ బై టూ వి స్క్వైర్ మైనస్ లాగ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ సి ఓకేనా అప్పుడు వన్ బై వి స్క్వైర్ ఉంది వి వి బదులుగా నేను వై బై ఎక్స్ రాస్తాను అని చెప్పాను మనం అనుకున్నాం కాబట్టి వై బై ఎక్స్ గా రాస్తాను వై బై ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ లాగ్ వి అంటే వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ పి లాగ్ ఏ ఇంటూ బి లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ సి ఓకేనా ఇక్కడ వన్ బై వై స్క్వ అప్పుడు వై స్క్వైరింగ్ చేస్తే వై స్క్వైర్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ లాగ్ వై బై ఎక్స్ ఇది ఎట్లే పెట్టేస్తాను లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ సి ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ వై వై స్క్వైర్ పైకి పోతుంది అనమాట పైకి పోతే రిసిప్రోక్ లేకపోతే వై ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ వై స్క్వైర్ మైనస్ లాగ్ వై బై ఎక్స్ ఇది ఇట్లే వచ్చేసింది సేమ్ ఓకేనా ఇక్కడ టూ ఓకేనా ఇక్కడ మైనస్ లాగ్ వై బై ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ సైడ్ పంపించుకుంటే ప్లస్ లాగ్ వై బై ఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి ఫార్ములా ఏంటి లాగ్ ఏ ఇంటూ బి ఓకే లాగ్ ఏ ఇంటూ బి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్